Galaxy Grand Prime. É o Vovô Juarez? Você deve fazer o quê? Você deve fazer o quê da Vovô Juarez? La veuve de tous les temps. Hum? Vous savez pourquoi la veuve joue de tous les temps? Hum? Hum? J'ai mis des trucs. Vous allez me faire quoi? Vous avez vu combien de gens sont lâches? Vous êtes lâches! Vous allez, vous allez signaler mes comptes tous les jours. Oui? Vous allez signaler ma. Je suis ma. La veuve joue. Vous allez signaler. Il va envoyer l'esprit de saint Michel à quand je vous batte. Là, vous êtes là-bas. Bande de petits gens. Vos vies, vos vies ne vous servent plus à rien. Je veux d'abord vous, vous bénir. Parce que je pense que vous avez besoin d'un... Vous avez besoin d'un... Dans, que je vous bénisse un peu ici à Facebook et Warus. Que se passe Les pommes du Happy Meal sont issues de vergers éco-responsables qui respectent la biodiversité. <rire> Découvrez nos fruits à croquer issus de la ouais, biodiversité. Ouais, je vais mettre, ouais. Oui, oui, ouais, non, quand pas que je sais. Le fit il est trop coloré. Ça fait quoi? Toi-même, hein? Le fit il est trop coloré. Vous savez pas que le fit c'est très dangereux. Quand je fais comme ça là, mon teint revient. C'est quand je suis comme ça. Quand je danse là, mon teint revient non. Et que c'est le bon fit ça. Le bon fit c'est dans la photo. C'est les photos quand tu vois les bons fit. C'est un, un petit fit que j'ai mis c'est tout. Ça change quoi? Si vous voulez, je mets, ma, je mets mon truc naturel. Vous allez me voir, ça ne change rien. Hein? Hmm? Ah, que ça soit le fit ou pas mais il faut mettre le fit mais le bon fit il faut dire non c'est aller mettre un bon fit
Mais voilà, le soir, mais écoutez les voix. Comme je vous ai toujours dit que vous savez que Paris, c'est très dangereux. Moi, tu sais, quand... moi j'ai fait des tortures ici à Paris. Hum. Moi, on m'a pris mon argent jusqu'à... Oui, parce que je ne pense pas ce que ces gens la font. C'est comme si quand tu fais des tortures ici à Paris, vous comprenez, non C'est comme si ton argent leur appartient. Même quand tu ne continues pas, on vient chercher l'argent chez toi. Mais maintenant, pourquoi on donne l'argent On coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. On décidait que si c'était... Une caméra dit quoi Quand tout ça va percer ma tête. Quand elle perce alors ma tête, ça fait quoi Quand elle reste vivante aussi. On vous, a, on vous a dit que si elle perce ma tête, elle va vivre. Hmm? Elle va vivre. Quand tu crois qu'on perce ma tête forcément Quand elle perce bien, la dernière fois, je l'ai raté ici. Hmm? Quand on dit une chose que ça va, ma chérie. Oui, ça s'est bien passé aujourd'hui. Hein? Bon, je vais t'appeler tout à l'heure. Hein? Si tu as le temps que je t'appelle. Hein. Donc, je vais d'abord mettre les voix. Oui, oui. Mm -hmm. Parce que par ici, on ne pas des tontines. Vous ne comprenez pas. Ta tontine, ta tontine. Les gens vont se font, les gens se font humilier. Ici à Paris. Dis-lui que je suis pauvre et riche. Parce que je ne mange pas la de tontine des gens. Quand je prends la tontine des gens, je rembourse à la fin. Partagez Je dis que c'est eux qui sont riches et pauvres d'esprit. Parce que quand tu prends ta tontine complet, les autres vont prendre complet. Parce que si j'étais à leur niveau, je ne peux pas, je ne peux pas couper la range de deuil, soit disant que j'ai, 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 j'ai. Je ne peux pas prendre la range des pauvres gens, la tontine des pauvres gens, pour faire la range de deuil de, de mon père avec. Parce que mon père d'abord était papa Njomo David. Et il était digne, papa digne. Et je ne peux pas salir son nom comme il lui salit le nom de son père. Je ne peux pas couper dans les tontines des gens. Mais attends. Le, vous ne pouvez pas prendre pas les assurances euh, euh, obsèques dans les. 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 Il n'est personne devant moi. Et il ne me vaut pas. En tout, il ne me vaut pas. Je suis pauvre, mais il ne me vaut pas. Ok, moi j'ai les anciens téléphones, ça ne passe pas direct. Euh, bonjour, bonjour, bonjour. Ici euh, Charlie. Voilà. Euh, voilà. Je vais un peu vous donner les explications. Voilà, concernant le sabotage organisé à mon égard par la fondatrice de Résistance et sa suite. Ici, je ne vais pas le prononcer résistant, le, ici à Paris. le nom des gens. <rire> je suis très bien. Ce n'est pas un clash. Voilà. Et madame la fondatrice, vous vous permettez, vous êtes la première à faire le voice sur moi et envoyer comme envoie. J'ai reçu le voice et comme c'est toi qui t'es permis de faire en première le voice sur moi, alors là, l'hôpital se fout de la charité. Je vais te répondre. Toi et ta oh. bande organisée. Et ta bande organisée. Voilà. Euh, on va commencer euh, les frères et les soeurs de, surtout de résistance si je peux encore vous appeler comme ça je vais vous donner un peu la jeunesse comment je me retrouve au milieu de ces gens mm -hmm. comment je me retrouve sur la table de résistance mm -hmm. vous savez la fin de la réunion qui s'était très mal passé entre la fondatrice de résistance et l'ex-secrétaire. Euh, Excuse-moi, Ntimi, voilà, moi je veux le dire, l'ex-secrétaire Ntimi, il y avait tellement d'argent dehors. Je dis tellement d'argent dehors. Partagez les donc. gens de la banque 
ne devaient pas recevoir leur argent. Bon, là même, ils ont reçu, beaucoup avaient reçu après, mais il n'y avait même pas des, Je ne peux pas dire qu'il y avait des intérêts. Pourquoi Parce que la fondatrice ayant des problèmes avec son ex-secrétaire, mm -hmm. ils se disputaient. Tel disait c'est toi qui as mangé l'argent, l'autre disait c'est toi qui as mangé, l'autre disait c'est pas moi, l'autre disait c'est pas moi, l'autre disait c'est pas moi. Bon, nous nous sommes concertés en comité. Chez moi, dans mon premier magasin au sous-sol, on quand je parle, les membres, ces membres du comité sont là. Même si aujourd'hui, ils ont tourné la veste. <rire> c'est ça pareil. Hein? Mort de rire. MDR. <rire> Mon Dieu. Vent qu'à affamé n'a point d'oreille. Je suis avec toi, Charlie euh, Jones. Je vous jure, il n'y avait pas l'argent de banque pour rembourser aux gens. Parce que la fondatrice avait mangé avec sa secrétaire. La secrétaire disait c'est la fondatrice, la fondatrice disait c'est la secrétaire. Nous, on a dit merde, qu'est-ce qu'on fait Mettez les cas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait Et la secrétaire a décidé de diviser la réunion de résistance pour aller créer pour elle. Vous vous rappelez de quoi je parle Tous ces membres, même qui étaient partis avec la secrétaire, ils sont en, certains sont encore en résistance aujourd'hui. Et au fait, ça devait décrire résistance. Imagine une réunion que la secrétaire et sa, et sa fondatrice divisent. Non seulement les gens qui ont misé leur argent dans la banque ne sont pas prêts à recevoir leur dû. Écoutez, c'est comme ça qu'elle me fait appel. Elle fait appel à l'ex-trésorière. Elle fait appel aux conseillères, les deux conseillères. Nous, on dit, mais non, on ne peut pas laisser résistance aller en bouillie comme ça. Mais moi, un homme réfléchi, je, on a d'abord fait appel à la secrétaire pour venir pour un arrangement à la mienne, à l'ex-secrétaire, pour qu'on continue à se ressembler. Sauf qu'elle avait à sa position. Je me suis déplacé même avec l'ex-trésorière. Nous sommes allés dans son magasin, on s'est rabaissé. On a dit, maman, viens, il n'y a pas de problème qu'on n'arrange pas. Franchement, en dehors des problèmes de la réunion, je crois qu'ils avaient des problèmes personnels parce que c'est des, des belles sœurs, ils appartiennent tous à la, ils appartiennent tous à la famille Bazou. Elle a refusé. Voilà là où je me suis fâché d'elle. Je dis, mais même si elle n'importe quoi, viens, on arrange. On ne peut pas diviser une réunion comme ça, puisque la résistance, c'était la seule réunion où on se sentait oui, vraiment à l'aise et libre et où les clauses me convenaient. C'était quoi les clauses Pas de fond de caisse. Il n'y avait pas de fonds de caisse à résistance. En ce temps, mmh. on avait. C'était la deuxième année. Il n'y avait pas de fonds de caisse. Et ça s'est passé tellement bien. Parce qu'il n'y avait pas l'argent géré, il n'y avait pas de problème de dire qu'on a mangé la caisse, on a eu un montant de sang. C'était bien. C'était dès le début. Vous ne commentez plus. C'est ça qui a fait que je m'adhère. On a dit pas de fonds de caisse. J'ai dit je m'adhère. Parce que les histoires qu'on n'a pas avec l'argent des gens, les fonds de caisse, je ne suis pas dedans. Quand la secrétaire a refusé, j'ai dit OK. Maman. Maintenant, il fallait sauver la banque des gens. Moi, l'esquisorière, la vice-présidente et la conseillère, la conseillère Josiane, nous nous sommes mis corps et âme pour sauver la résistance. Je dis, nous nous sommes mis corps et âme. Nous avons retiré le serpent du crou. En faisant comment c'est la vice-présidente qui prête l'argent à la fondatrice pour qu'elle dépose parce qu'elle avait ils avaient tout mangé il y avait pas ça dit qu'il n'y avait pas grand chose c'est elle qui prête l'argent je parle à les témoins tous ces membres du bureau qui étaient là en ce temps là sont là c'est la vice-présidente qui prête l'argent pour couvrir ses fesses à Paris et pour qu'on relance ses résistances qu'elle a prêté l'argent elle a déposé même sa soeur qui est la présidente n'a pas sorti l'argent. J'ai dit la vice-présidente qui aujourd'hui n'a même pas tellement de place parmi vous. Hein. Bon. C'est une maman, elle a besoin de se discret. Je la comprends. Voilà. Elle prend l'argent et après, moi j'ai dit, nous on dit à la fondatrice, tu as déjà une très mauvaise image. Comme toujours, hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les gens vous donnent des éloges. 
on connaît qui est qui, hein? Ah bah ben oui, on connaît qui est qui. C'est seulement parce qu'à Paris, il y a la loi de aide-moi à détester, et je sais pas pourquoi. Ah parce oui, hein. Ces gens, moi, je mélange avec eux. Je tu te partais d'abord où, chérie Eh hey, mon chéri, chérie, je donne, avec les qui C'est tout, comme j'aime bien, je mélange rien avec vous, rien du tout. Vous n'intervenez nulle part dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et vous ne m'avez rien donné dans ma vie. C'est moi qui, a, qui, a, qui ai passé le temps à vous donner. Donc je ne comprends même pas vos problèmes. Ce qui m'étonne même, c'est parce que vous avez même les enfants. Mm -hmm. Vos enfants ne sont même pas des références. Parce que parmi vous, il y a des moments dont j'ai l'âge de leur fils. Ça m'a fait rigoler même. Je crois qu'en moi, vous voyez vos fils qui ont raté au fait. Ils ont raté leur vie. Et que moi, j'ai Et que toi aussi, tu finis souvent avec eux. Voilà. Donc, euh, on a sorti le serpent du coup. C'est comme ça que j'ai dit. Nous, on lui dit, écoute, voilà, on va aller sur des nouvelles bases. Tu restes derrière. Moi, les trésoriers, les conseillers, au fait, les gens crédibles, y compris la présidente, on va prendre... La non, de les vieilles, vieilles chouettes. Là, je ta grand-mère. Ma cour, ma cour. à tous mes gens, mes proches. Ça dit, s'il y avait 50 adhérents restants, moi, j'en ai ramené 30. Et ouais, ils sont ouais. venus pourquoi Parce que j'étais sur la table. Parce que la caisse était sur la table. Parce que les deux conseillers étaient là. La présente était là. Et c'était des gens critiques. Ils sont fait. Jasmine yes, Sani, ça va. Tu me regardes, toi, tu me regardes, toi. On relance une résistance. Jasmine Sani, tu me regardes, toi. Sauf que quand on relance les résistances, la fondatrice, bon, bien sûr, avec l'aval aussi des membres du comité, hein, ils décident qu'il faut un fonds de caisse de 250 euros. C'est là où on commence à, à mettre un fonds de caisse. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Voilà. Puisqu'il n'y avait pas de fonds de caisse, nous, là, on, on se met à reconstituer les fonds de caisse. Ça veut dire qu'il n'y avait pas encore grand-chose, tout se passe bien. À la fin de notre première gérance, déjà je ne suis pas secrétaire de résistance, hein. mon nom n'est pas la préfecture. Hein. Donc, donc j'ai donné un coup de main. Voilà, il faut que vous sachiez ça. Parce que je sais ce que je fais. À la fin du mandat, du premier mandat, dont je me couvre sur la table, on donne le bilan. Tous ceux qui ont mis l'argent à la banque, c'était tellement content parce qu'on a très bien géré. Les gens ont bouffé leur argent avec l'intérêt des intérêts qu'ils ne savaient pas. Je suis venu, je les ai ouvert les yeux. Parce que qu'est-ce qu'eux faisaient Ils faisaient que quand tu mettais 5 000 euros, par exemple, à 5 5 de 5 000 euros, c'est 250. Quand ils vendaient l'argent sur, 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 sur 10 mois, eux, ils venaient dire euh, 5 000 euros à produit 250. Ils, ils multipliaient 250 fois 10. Donc ça donnait 2500 euros. On te donnait 7500. J'ai dit. J'ai dit c'est faux. Je les ai dit c'est faux. Mais je les ai protégés parce qu'il fallait que la réunion finisse. Je parle du moment où elle gérait avec son ex-secrétaire et ça te pose en même temps. Ah Oui, allô Allô Oui Oui D'accord, merci. Mais, mais tu, me, tu me coupes là, nous on est en direct, on écoute les vraies choses. Merci, merci, j'ai compris, merci beaucoup. Oh. On était mieux. Mmh. Bon, je vais faire ça comme ça. Parce que... Sauf que quand nous dans le bilan, bam, il y a plus de 20 000 euros dans la caisse. Ah. Non, je ne fais plus ça, ça a ah. dedans. Ah oui, vous savez, le chien ne pouvait plus rester tranquille. Quand vous dites quand on dit qu'il y a la viande dans la caisse à manger. C'était dit. Du coup, euh, le coup bas Charlie commence. Jones. Le coup bas commence. Ce que vous appelez en français, diviser pour mieux réunir. Ah oui. C'est là où vous voyez les coups bas commencent. Ah, les gars du bureau, je ne suis pas seul. Hein. Je ne suis pas seul. Hein. Ah non c'est là où elle monte les gens, elle monte tout ça, elle, elle raconte toutes les choses. Vous imaginez un bureau qui combat le bureau. Les gens se sont mêlés, les gens m'ont clashé, 
Les gens m'ont insulté, mais ils ne comprenaient pas. Et ils ne comprenaient pas. Le but, c'était que nous, on libère le bureau pour qu'elle s'installe, comme elle a fait aujourd'hui. Mais il fallait qu'elle mette cette stratégie en marche. C'est là où vous comprenez moi, même moi, que... Moi, c'est moi qui m'ai dit que... Moi, je m'ai dit et clashé, pourtant je n'ai aucun problème avec elle. Reste. Dans la vraie vie, je n'ai jamais fait de problème avec elle, au fait. Pour vous dire la vérité, rien. Parce que c'est une personne, quand elle vous aime, et quand vous venez lui dire que telle personne a fait ceci, elle agit seulement, elle agit et elle réfléchit après. C'est là où vous voyez même qu'avec la conseillère qui a le restaurant, j'ai eu des différents. Pourtant, vous voyez, euh, celle qui causait tout ça était à côté au fait. Voilà, c'était sa stratégie. Et elle essayait de venir jouer la mère Teresa, calmer, fait comme ça ne calme pas. J'ai dit, merde, on se retrouve où Nous sommes là à la deuxième année de ma gérance. C'est là où vous voyez que elle-même ayant des différents avec l'escrésorière, elle tourne la veste. Oui, tout ce que nous faisons à la réunion, elle se graisse contre nous dehors. C'était quoi sa stratégie Je vais vous citer quelques stratégies. Quand on est au comité, par exemple, on décide qu'on ne donne pas la tentative à elle. Avec elle, hein Elle va sortir, aller dire à la personne. Partagez, s'il vous plaît. Qui va exposer, c'est important. C'est soi-disant secrétaire, trésorier et membre du bureau. Et du coup, c'est comme ça qu'on se fait des ennemis. Imaginez, on vient vous dire, même ceux-là, même d'abord, sont bêtes. On vient vous dire que c'est Charlie qui n'a pas voulu vous donner la tontine. Mais alors qu'une tontine qui était classée par un comité. Mais réfléchissez un peu. La présidente était où La fondatrice était où Les conseillers sont où Donc, les membres du bureau sont où mais il fallait au fait qu'on livre Charlie aux enchères pour que Charlie se décourage. Voilà. Ça. Et le pire, c'est que, ayant ce différent avec la trésorière, elle a mélangé tout. Les gens ne comprenaient pas. Ah, revenons, il y, a, il y avait une fin du mois à résistance. Elle a dit, j'ai décrit sa réunion, elle a décrit sa réunion pour aller créer la fin du mois. Or, c'est elle-même qui décrit sa fin du mois. Parce qu'elle s'entendait à l'époque avec euh, l'escrésorière. Et l'escrésorière devait créer sa tontine à elle. C'est elle qui arrête la fin du mois de résistance. Pour laisser que l'escrésorière crée sa tontine. Parce qu'elle savait ce qu'elle guettait derrière elle. Moi, ce n'est pas mon Mais problème. Bon, je même pas. Pas grave. Et j'ai compris que ce n'est même pas mon problème. Et quand ce qu'elle était derrière, elle n'a pas marché. Ah oui. Elle est partie mentir. Elle a menti à la conseillère qui m'a insulté. Parce que la conseillère ne savait pas. Oui. Oui, que nous, on a décrit sa fin du mois, machin. Autant de oui. choses. Il s'est passé trop de choses. Il s'est passé trop de choses. Voilà. Nous tombons dans le confinement. Je me suis battu, quoi, hier. Malgré tous les insultes des membres du bureau, certains membres du bureau qui sont attaqués à moi, aujourd'hui, je ne les en veux pas parce que ça ne venait pas d'eux. Oui. La fonda qui s'avoue orchestrer cela. Ça dit que, comme il y avait tellement d'argent dans la caisse, il fallait mettre une stratégie. Et comment c'est si bien le faire Comment c'est si bien sourire Comment c'est si bien vous sourire et vous prendre dans le dos Ah oui. Donc, les gens ont mis l'argent dans la banque. Ça, c'est la deuxième année. Pendant le confinement, je me suis battu. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait tout vous ce que écouter, je pouvais. Vous voulez écouter, il faut bien Avec les insultes, avec les Les gens vont venir entrer dedans. J'ai failli les gens vont entrer, faire une erreur de ma vie. J'ai failli abandonner la table au milieu de l'année. Au point où elle-même m'a dit, viens me donner les cahiers. C'est un piège qu'elle qu avait tendu. C'est un piège qu'elle m'avait tendu, au fait. Pour que je vais lui donner les cahiers, appeler la, les tontines des gens, et ils devaient me donner ça. Ça, 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 dit ça. Ça, ça dit, les gens ne devaient pas avoir les tontines. Et c'est le nom de Charlie qu'on devait salir. J'ai supporté. Vous imaginez une fondatrice. Tu es là. Un adhérent se met devant 
en pleine séance, insulte ses membres du bureau. Elle ne dit rien. Après, tu les vois ensemble en queue de sourire. Ça ne vous dit rien Ça ne vous dit rien On arrive en comité, on ne sanctionne pas le, le membre qui vous a insulté. Et vous êtes sur la table. Vous rentrez du boulot. Il faut que vous veniez vous asseoir pour travailler. Vous ne rentrez pas chez vous. Vous rentrez chez vous souvent à une heure la nuit. On vous insulte, elle ne dit rien. Elle ne vous protège pas. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. On continue dans nos voix. On est tellement haut. Ouais, ouais. Dis-lui que je suis pauvre et riche. Parce que je ne mange pas la tontine des gens. Quand je prends la tontine des gens, je rembourse qu'à la fin. Dis-lui que c'est eux qui sont riches et pauvres d'esprit. Parce que quand tu prends ta tontine complet, les autres vont prendre complet. Parce que si j'étais à leur niveau, je ne peux pas, je ne peux pas couper. Là, je deuil, soit disant que je j'ai, 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 j'ai. Attendez, peu, attendez, je, je vais faire une erreur. Attendez. Là, des pauvres gens, des cartons. Attends, un peu, parce que j'étais là. Euh, bonjour, bonjour. Ouais, j'étais là. Bon. Oui, comme je parlais par rapport à la caisse vide, je voilà. vais vous expliquer. Bon, là, c'est la troisième partie. Excusez-moi. Apprenez à dire merci, madame la fondatrice et madame la présidente. Dites-moi merci. Dites la vérité, dites-moi merci. L'ingratitude est un péché, vous êtes méchant. Je dis que vous êtes méchante. Nul n'était moi. Cette réunion ne recommençait plus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la réunion finit pendant le confinement. La tontine est, est, est en train de finir. Il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas les enveloppes. Parce que... C'est 10 mois. 11 ans. Beaucoup de gens ont fait échec. Bécile. Il y en a qui ont perdu leur boulot, comme je disais. Il y en a qui sont malhonnêtes, qui n'ont pas voulu payer. Il y a beaucoup de gens que c'est vous qui avaient signé l'argent pour les donner, qui ne sont pas venus rembourser. Or, vous êtes venus me voir. On a fait le bilan. On a fait le bilan de la caisse. Et dans la caisse, j'ai sorti 15 300 euros. Je dis bien 15 300 euros. Parce qu'il n'y avait plus grand-chose. Hein. J'ai sorti 15 300 euros qui représentent la somme de ces échecs tontines que les gens n'ont pas rembourser. Mmh. Et c'est comme ça que tout le monde a eu son enveloppe. Aujourd'hui, vous osez diffamer mon nom, vous dites aux gens ouais, que j'ai mangé l'argent des résistants euh. de caisse et que j'ai laissé une caisse vide. Alors, les 15 000 croissants euros, ces gens, beaucoup sont dans la tontine. Et quand ils bouffent la tontine, vous récupérez. Et vous appelez ça caisse vide. Et je, je vous donne tous les détails de cette caisse. Il y avait 15 000 croissants euros que j'ai retirés. Madame la fondatrice elle-même avait 3450 euros et à la vice-présidente qui a 1000 euros. Il y a l'argent que j'ai récupéré, qu'on avait, on, on avait lué la salle à Stein parce qu'on devait faire l'inauguration des pentes là-bas. J'avais avancé 1000 euros. J'ai récupéré les 1000 euros après que j'ai donné à la fondatrice et le reste d'argent en caisse, il restait 1732 que j'ai déposé. Et ce n'est que les 1732 euros que vous dites aux gens qui avaient dans la caisse. Alors, la caisse a fait un total de 22 482. Il y a pas de, dans la, des centimes. Voilà que je vous donne. Parmi les gens qui bouffent les tontines aujourd'hui, vous avez récupéré. Beaucoup de gens comme je connais, comme les mamans Thérèse. Il y a même les gens ici, comme les, les mamans Gaya, les Penga Philomène, qui remettaient l'argent des tontines car à toi, la fondatrice, tu ne cotisais pas. Yeah. Et la caisse a... Et la caisse a supporté cela. Et quelle caisse a supporté grâce à moi Et aujourd'hui, tu oses diffamer mon nom, tu vas payer. Tu vas payer ça. <rire> mon Dieu, tu t'es attaqué à moi. Et comme ça ne suffit pas, il y a le frère qui a rangé le téléphone, qu'on appelle Ndé. Pendant le mois de novembre de l'année passée, Cinq semaines, il n'a pas cotisé. Il cotisait 300 euros, ça fait 
500. Et c'est à toi qui remettais son argent. Et... Tu n'as pas cotisé. Et... Aujourd'hui, tu restes au milieu des gens. Tu oses dire que c'est le secrétaire, que c'est moi qui ai pris l'argent d'un déjeuner pas cotisé. On peut faire l'argent sur une... On peut faire l'erreur sur une semaine. On peut faire l'erreur sur peut-être deux semaines. Mais cinq semaines, un mois de cinq semaines, 1500 euros, c'est toi qui es parti prendre son argent, non Comme je ne suis pas là, ton pour me défendre, ah, tu suis les paroles et tu veux mettre tout ça sur moi. Excuse-moi, ne te dérange pas, on sait qui est qui. On sait qui est qui. Donc, les amis, les frères, population de Paris, si je le dis, voilà la caisse de visitants qu'on vous dit tous les jours que on a reçu. On a remis une caisse vide. Vous comprenez L'argent de la caisse a servi de couvrir les fesses de résistance. Ah, L'argent de la caisse a servi de donner les tontines aux gens. Parce que si les gens ne recevaient pas les tontines, ça devait faire un sabotage. Ça devait faire un sabotage et, et la tontine ne devait plus recommencer. Après le dur confinement qu'on a passé. Maman, et on parle de pas dire la vérité. Et aujourd'hui, il faut que soit déjà nouveau secrétaire avec ses dents comme la rage clou. Il ose venir parler pour quelque chose qu'il ne connaît pas. Jusqu'à, vous dites que j'ai échoué la tontine, vous allez me faire la tontine. Je vous donne la pour cet échec de tontine que je fais. Ouais, mon chéri, mon chéri. De toute façon, pour lui, c'est un homme. <rire> On va se mesurer. Et... Je finis d'abord avec vous. Résistance. Je finis d'abord avec vous. Warriors, Warriors. Hein? Depuis là que les gens bouffent les tontines et vous coupez. Puisque ces gens qui ont échoué les tontines, beaucoup sont dans la nouvelle tontine, non Vous enlevez l'argent dedans, non Et les gens qui n'ont même pas remboursé, vous savez où ils sont, non C'est moi votre moins cher. Donc c'est mon nom qui est bon. Pourquoi vous vous joyeux Donc c'est mon nom qui est bon. À parler, à diffamer. Mais vous oubliez. On ne s'attaque pas à un enfant seul. On ne s'attaque pas à la pureté. On ne s'attaque pas à l'eau limpide. Vous allez payer. L'eau qui est limpide. Je dis vous tous les, les mamans là. Parmi vous, il y a des gens qui venaient pleurer. J'ai sorti mon argent. Je les ai cotisés des mois. J'ai couvert vos fesses. Même quand vous échouez la tontine. Moi. Fanny, tous ces mamans, tous ces membres du bureau, soi-disant des mamans là. Il n'y en a pas mis vous. Que j'ai résolu les problèmes. Attention. La tontine, quand je disais tel jour, je vous donnais la tontine. On n'a jamais eu de discussion Attends. par rapport à la tontine à résistance. Parce que j'étais un homme de parole. Parce que quand ça n'allait pas, je vidais les caisses pour donner les tontines aux gens. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que l'argent, là, on ne gardait pas dans un code, ça ne me servait à rien. Et quand les gens la bouffaient, je prenais pour remplacer. Mais aujourd'hui, vous êtes sur la table. Il y a des adhérents parmi vous que je ne vais pas citer le nom qui ont trois noms. Et ils vous ont demandé la tontine, vous avez pris l'argent la, de la caisse pour les, pour les vendre. L'argent de la caisse que vous refusez de donner le dé aux gens. Mais c'est quoi ces histoires ça Je comprends pas. Ça ne me regarde pas. Jusqu'à un enfant qui continue de croire ses héros. Il a croit non, il demande la tontine. Nous, la tontine, il a fait la moitié de l'année. Il n'a pas encore bouffé un nom. Vous sortez 5 000 euros, vous le vendez à 1 000 euros. Et vous voulez salir Charlie C'est vous qui êtes salé, vous avez des enfants. Malheureusement pour vous, vos enfants ne sont pas des exemples. Ok Aujourd'hui, vous voulez me salir Ah Moi, je Je laisse tranquille et c'est toi qui fais le vote contre moi que j'ai bouffé la tontine des gens Hein Bon. Maintenant, je donne la suite. Par rapport à mon deuil et par rapport à l'histoire des échecs tontine que vous dites que je ne cotise pas. Et à mon deuil, dont vous n'avez pas assisté, que la réunion n'a pas assisté. Bah, moi, je pas assisté. Vous n'avez pas assisté moi, personnellement. Je, pas, je ne vous attendais pas. Les clients pas ici, on gagne. Parce qu'il y avait tellement du monde. Ouais. Mais la réunion doit, devait m'assister et me donner ma part d'assurance. Parce que quand vous cotisez oui. dans une réunion et que, que vous êtes en malheur, on vous donne. C'est comme une assurance. Ben bah, oui, moi, j'ai pas de réunion. Et vous avez un problème. 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 Je l'ai fait. Je reviens à vous tout de suite par rapport au deuil et à la tente. Okay. Okay. Oh moi, j'aimerais rien donner parce que parfois même. Dis-lui que je suis pauvre et riche. Dis-le que s'il vous plaît. Ouais. Parce que je ne mange pas la de tontine des gens. Oh. Quand je prends la tontine des gens, je rembourse à la fin. Dis-le que c'est eux qui sont riches. 
et pauvre d'esprit. Parce que quand tu prends ta tontine complète, les autres vont prendre complet. Parce que si j'étais à leur niveau, je ne peux pas, je ne peux pas couper la range de deuil, soit disant que je j'ai, 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 j'ai. Je ne peux pas prendre la range des pauvres gens, de la tontine des pauvres gens, pour faire la range de deuil de, de mon père avec. Mmh. Parce que mon père d'abord était papa Njomo David. Il était digne, papa digne. Et je ne peux pas salir son nom comme il lui salit le nom de son père. Je ne peux pas couper la les tontines des gens pour, pour, pour prendre le, le deuil de mon père avec. C'est comme c'est dans la sorcellerie qui eux cherchent. Qui va trouver Que s'il me cherche, il va me trouver. Je suis là, je suis prête. Et je, et je, que ça. Et je n'ai pas peur de lui. Parce que lui n'est personne à moi. Il n'est personne devant moi. Et il ne me vaut pas. Et... En tout, il ne me vaut pas. Je suis Salut. pauvre, mais il ne me vaut pas. Salut, tu attends ça. Donc, comme je disais, vous allez voir ici, sur votre forum, le détail des gens à qui on demande l'argent et le détail des ancrés que vous devez récupérer. Bon, je vais encore... Si vous voilà. Pouvez, mettez les cœurs, je vais vite m'arrêter. Sur les 15 300, regardez bien. Il y a des gens qui ont fait attention, vous avez déjà coupé. La fondatrice a remis ses 3450, la vice-présidente, l'allocation de la fête que j'ai déposé et ce que vous coupez. Je vous dis bien, il y a les semaines qu'il y a deux personnes qui bouffent et vous avez coupé 900. Maintenant, apparemment, vous ne coupez plus. Mais ne croyez pas que vous êtes malin. Vous êtes à plus de 40 000 euros. Les gens ont dit, vous ne donnez pas. Vous dites que le Dieu s'est mis sans pour quelqu'un qui fait la Vous avez décidé avec qui J'ai le règlement intérieur, avec le procès verbal du règlement intérieur qu'on avait fait ensemble, vous avez tout signé. Hein? Ah, moi, j'ai ça à ma possession, ne vous inquiétez pas. Hein? J'ai ça à ma possession. Vous osez dire que j'ai suis attentif Alors, par information, depuis que je suis à résistance avec les dons volontaires, parce que j'ai reçu tous les feuilles, tout ce que j'ai cotisé depuis que je suis à résistance. On m'a fait parvenir sur les mots. Tous ces, tous ces feuilles-là. Ne vous demandez pas comment j'ai fait pour avoir ça. J'ai eu à cotiser 3750 euros. Je n'ai jamais eu d'aide. Je n'ai jamais eu de dons volontaires. Et mon deuil, c'est 2000 euros. Parce que je ne vous ai jamais chassé. J'ai fait une veillée. Alors. Je vous réclame 3750 euros. Faites les comptes que je vous donne le reste. Je dis bien, je vous réclame. Vous avez osé dire que vous allez faire une pétition sur moi et tous les adhérents vont signer. Que vous allez aller prendre quoi Les huissiers, les convocations pour venir me donner. Je suis aujourd'hui à 1400 euros que je n'ai pas cotisé. Parce que je récupère mon argent de deuil. Oui. Je n'ai jamais mangé l'argent de quelqu'un. Mmh. Et comme. Elles savent si bien manipuler les gens. Elles savent. Elles savent. Elles sont nombreuses. Hein? Elle est partie avec la fondatrice. Ils sont allés négocier pour que mon frère, mon collègue, l'artiste Ben Skin Ben, pour qu'il vienne être membre de la résistance. Parce qu'elle sait que pour le moment, j'ai des différents avec lui. Ah oui, ouais. Au fait, Il n'est jamais, il n'est jamais, il n'est jamais loin de les choses comme ça. Je pense que chacun préfère rester à distance parce que tous les deux le sang ça chauffe. Pour venir être membre d'honneur, parce qu'elle sait qu'en l'emmenant, je vais partir. Ouais. Ça ne vous dit rien. Je suis en résistance, je ne vais nulle part. Ça ne vous dit rien. Vous voyez comment une personne, hein? C'est toi aujourd'hui, la fondatrice qui le vénère, non? Et tu sais quelle est ma position avec lui Et tu veux faire croire aux gens que tu es bien Tu veux faire croire aux gens que tu es bien Tu vois comment tu manipules les gens Le pauvre lui-même, il ne comprend pas que tu l'utilises pour me larguer. Mais oui. Je vous l'appelle de vous. Je vous ai laissé ensemble, personne pour sauver l'autre. Ah oui. Je vous ai laissé ensemble. Parce que lui, d'abord, je n'ai pas de problème avec lui. De toute façon, je ne suis pas là pour son sujet. On est des hommes, on a des problèmes, on a des problèmes, on sait où on peut s'arranger. Vous osez dire que vous allez faire la pétition sur moi. Bon, je vous rappelle bien, tous ceux qui vont faire la pétition là, n'oubliez pas de mentionner vos noms et prénoms, mais que vos pièces d'identité. Ceux qui travaillent, vous mettez vos bulletins de paye. Ceux qui ne travaillent pas et qui sont à la CAF, vous mettez vos revenus de la CAF. Ceux qui vendent de l'ondiance sans les tomates, vous mettez bien vos revenus et à qui vous venez de verser votre argent. 
Si c'est ces gens qui vous envoient travailler. Et oui. Okay. Et vous mettez vos pièces d'identité. Parce que j'en ai besoin. J'attends vos compétitions. Ouais. J'attends vos compétitions. Ah, J'attends vos conversations. J'attends vos convocations. Donc vous me voyez aussi bête que ça. Que je ne sais pas ce que je fais. Je fais les vols parce que Madame la Fondaki, vous êtes la première à faire un vol sur moi pour dire que j'ai mangé, pour dire que je ne, je ne tontine pas. Mais mon argent de deux dans votre caisse, 2000 euros. Prenez ça, vous, vous tontinez à la vie parce que ça assiste jusqu'à les 2000 euros finis. Après, je vais continuer à tontine. Et je vous dis bien, je vous recommande quoi, 1750 euros parce que quand on dit don volontaire, ça ne veut pas dire que zéro don volontaire. Don volontaire, ça veut dire qu'on met un la pour feu. Ben oui. Vous ne m'aidez pas, je fais mon dé, vous, vous ne faites même pas un don volontaire. Ah, voilà. Pourtant, vous que Fondaki est parti au Cameroun, vous que Président voilà. est parti au Cameroun, vous avez organisé la énième don volontaire pour oui. elle depuis qu'elle a restée, ça fait combien Voilà, c'est bon. Moi, ouvrez vos cahiers, vous voyez le don volontaire que j'ai eu à cotiser, les 100 euros, les 50 euros. En 5 ans, je suis à 3750 euros. Vous voulez me saboter Vous dites que j'ai quoi que j'ai le deux à côté, je n'ai plus rien à cotiser chez vous. Je vous réclame déjà 2 000 euros et après les 1 750 euros, je vous réclame. Non, ça fait 3 750 euros que j'ai donné à Ritan depuis que je suis là. C'est une assurance. Quand vous déposez, vous avez droit. Non, attendez. Renseignez-vous bien. Hein. Attendez bien. Monsieur Gracuy là. Ha! Qui ose. Le mari de la femme joyeuse. Dis Waros. Non. Chose que tu ne connais pas, non. Laissez-moi, laissez-moi d'abord. Renseigne-toi bien. Hein. Vous ne faites même pas un don volontaire. Fini. Non, attendez, ouais. Oh. Et je vous dis bien, je vous recommande quoi, 1750. Sonnez vos noms et prénoms, mais que vos pièces d'identité. Non, attends. Ceux qui craignent, parce que elle fait non. que pour le Charlie. monde. Non, Charlie, Charlie Jones, tu as fini avec eux. Parce que j'ai reçu tous les feuilles, tout ce que j'ai cotisé depuis que je suis à résistance. On m'a fait parvenir seulement ce, tous ces, tout, ces feuilles-là. Ne vous demandez pas comment j'ai fait pour avoir ça. J'ai à cotiser 3 750 euros. Mm -hmm. Je n'ai jamais eu d'aide. Je n'ai jamais eu de dons volontaires. Et mon deuil, c'est 2 000 euros. Parce que je ne vous ai jamais chassé. J'ai fait une veillée. Oh, je te Alors, tu je vous réclame 3 750 euros. Faites les comptes, je vous donne le reste. Je dis bien, je vous réclame. Vous avez osé dire que vous allez faire une pétition sur moi et tous les adhérents vont signer que vous allez aller prendre quoi Les huissiers, les convocations pour venir me donner. Je suis aujourd'hui à 1400 euros que je n'ai pas cotisé. Parce que je récupère mon argent du deuil. Oui. Je n'ai jamais mangé l'argent de quelqu'un. Et comme elle sait si bien manipuler les gens, elle est partie avec la fondatrice. Ils sont allés négocier pour que mon frère, mon collègue, l'artiste Ben Skin Ben qui vient être membre de la résistance parce que elle sait que pour le moment j'ai des différends avec lui au fait nous, moi et lui nous n'avons pas de problème le problème c'est qu'on ne s'entend pas sur tous les points et du coup chacun préfère rester à distance parce que tous les deux le sang ça chauffe oui. pour venir être membre d'honneur parce qu'elle sait qu'en l'amenant je vais partir ça ne vous dit rien je suis en résistance je ne vais pas ça ne vous dit rien. Vous voyez comment une personne, hein? C'est toi aujourd'hui, la fondatrice qui le vénère, non? Et tu sais quelle est ma position avec lui? Et tu veux faire croire aux gens que tu es bien? Tu veux faire croire aux gens que tu es bien? Tu vois comment tu manipules les gens? Le pauvre lui-même, il ne comprend pas que tu l'utilises pour me laguer. De toute façon, je vous ai laissé ensemble, personne pour sauver l'autre. Ah oui? Je vous ai laissé ensemble parce que lui, d'abord, je n'ai pas de problème avec lui. De toute façon, je ne suis pas là pour son sujet. On est des hommes, on a des problèmes, on a des problèmes, on sait où on peut s'arranger. Vous osez dire que vous allez faire la pétition sur moi. Bon, je vous rappelle bien, tous ceux qui vont faire la pétition là, n'oubliez pas de mentionner vos noms et prénoms. Mais les cœurs, partagez. Ceux qui travaillent, vous mettez vos bulletins de paye. Ceux qui ne travaillent pas et qui sont à la CAF, vous mettez vos revenus de la CAF. Ceux qui vendent le ndjang sans les tomates. Vous mettez bien vos revenus et à qui vous venez de verser votre argent Si c'est ces gens qui vous envoient travailler. Ok Et vous mettez vos pièces d'identité parce que j'en ai besoin. J'attends vos compétitions. J'attends vos compétitions. J'attends vos conversations. Euh, pardon, euh, j'attends vos convocations. Donc vous me voyez aussi bête que ça. Hein? Que je ne sais pas ce que je fais. Hein? 
Je fais les voix parce que Madame Lafonda, qui vous est la première à faire un voix sur moi, pour dire du français. Je ne, je ne tombe pas. du français. Mais mon argent de deuil dans vos caisses, 2000 euros. Prenez ça, vous, vous tontinez avec ça parce que ça assiste quand les 2000 euros finis. Après, je vais continuer à tontiner. Et je vous dis bien, je vous recommande 3750 euros parce que quand on dit don volontaire, ça ne veut pas dire que zéro don volontaire. Don volontaire, ça veut dire qu'on met quand même vos coffrets. Vous ne m'aidez pas, je fais mon dé, vous, vous ne faites même pas un don volontaire. Pourtant, votre fondateur est parti, votre présidente est partie au Cameroun, fédère de Samari, vous avez organisé la énième don volontaire pour elle. Depuis qu'elle a récent, ça fait combien Moi, ouvrez vos cahiers, vous voyez les dons volontaires que j'ai eu à cotiser, les 100 euros, les 50 euros. En 5 ans, je suis à 3750 euros. Vous voulez me saboter Vous dites que je crois que j'ai les deux à côté, je n'ai plus rien à cotiser chez vous. Je vous réclame, j'ai 2000 euros et après les 1750 euros, je vous réclame. Donc ça fait 3750 euros que j'ai donné à Ritan depuis que je suis là. C'est une assurance. Quand vous déposez, vous avez droit. Renseignez-vous bien, hein? monsieur Gracuit là, qui ose parler de mon nom, jusqu'à c'est toi qui es devant, tu viens ancrer dans quelque chose que tu ne connais pas avec tes dents comme la rage pro. Renseigne-toi bien, hein. Je vous dis, mais faites bien vos répétitions, hein. Vous mettez vos revenus et vos cartes d'identité, vos fiches de paie. Hein? Parce que c'est ça que j'attends. Et moi, je veux jouer à la défensive. Hein? Je voulais s'attaquer. Parce que c'est vous qui m'attaquez depuis que je suis silencieux dans mon coin. C'est ça. Même personnellement, vous n'êtes pas venu à mon deuil. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, non Qu'est-ce qui n'a pas marché Pourquoi vous avez fui Moi, j'étais au Ganda. Moi, j'étais au Ganda ici. Mort, et donc, voilà. Mort de rire. MDR. Je dis mort de rire. Mon c'est Jacques, là, tu vas venir, il fallait partir, non J'attends votre pétition. Comme, si vous m'envoyez la convocation, c'est bien. Comme ça, je vais déposer le reste d'argent en haut, non C'est mieux. Parce que je consomme mes 2000 euros. C'est mon argent. Dans votre caisse, il y a plus de 30 000 euros qui ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas avoir honte. Vous êtes des milliardaires, vous avez l'argent, non Vous devez avoir honte. Je dis, vous devez avoir honte. C'est à moi que vous voulez faire ça, mais vous allez payer. Il y a la fondatrice. La honte a affiché le camp. Tu ne peux pas avoir honte. Tu restes aujourd'hui. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Tu peux me donner convocation, moi. Et les gens qui ont fait échec tonti en 2020-2021, regardez la liste. Il y a les gens qui ont les 3 000 euros, qui ont les 1900 euros. Vous avez fait quoi d'eux Donc ceux-là, vous n'allez pas poursuivre. C'est moi d'abord que vous allez poursuivre. Ah, moi, fou, moi, je vous attends. Allez vous faire foutre. Oui. Et je ne, je ne viens plus depuis à la réunion parce que c'est dans des commerces. Parce que j'ai beaucoup supporté, j'ai enduré. Parce que si on me provoque dans un commerce, j'ai un commerce, je ne peux pas intervenir. Je ne peux pas faire la putain, je ne peux rien faire. Mais là, je suis prêt. Qui, quiconque me provoque en dehors d'un commerce, il va confirmer. Le coup. Merci. Oh. Donc, je veux que moins cher. Regardez la liste des échecs tontines. On n'a jamais dit qu'on va poursuivre les gens. Partagez du temps. Les gens que j'ai aidés hier, tous vos membres du bureau, vous voulez faire la pétition contre moi Ah, Et vraiment. Je vous attends. Et vraiment. Ouais. C'est vrai que nous, on n'est pas fatigués, non on continue. On va quand même faire une, une, une ovation à Charlene Jones. Charlene Jones, c'est un chanteur. Hein? Oh, 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 Charlene Jones. Connected to Galaxy Grand Prime. Connected to Galaxy A11. Mais attends, non? Je n'aime pas quand tu, tu parles de tout. Quand je fais comme ça, tu attends d'abord que je cherche la musique. C'est comment? de quoi vous rap ouais, ouais, ça c'est le dérangement attachez vos ceintures car ça va déménager la danse du va 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 Bye. 